2주의 댓글 코너 들어가겠습니다. 첫 번째 팟캐스트 콩피아님 댓글입니다. 대체 어떤 영화길래 불호평에 이렇게 분노하시는 건지 <웃음> 오늘 보러 가는데 너무 궁금해요. 저도 나우시카 원형, 원령공주 이런 거안 받고 심지어 생가치로 행방불명이랑 하울이 움직이는 성 스티컷 보여주면 구분할 자신 없을 정도로 하야오 영화에 별 관심 없거든요. 아마 노잼으로 볼 확률이 클것 같긴 한데 CGV 등급 유지용 포인트 몰겸 보러 가요 라고 남겨주시고 오늘 아침부터 너무 피곤하고 졸려서 밤에 너 하나 볼때 100% 줄 거라고 생각했어요. 근데 그대들은 어떻게 살 것인가 보면서 졸았습니다. 난해하더라고요. 그림체도 되게 예쁘다는 느낌 못 받았고 자다 깼을 때딱 어떤 생각이 들었냐면 지금부터라도 집중해서 봐야지가 아니라 잘 됐다. <웃음> 차라리 밤에 너 하나 볼 컨디션에 몰빵하자는 생각으로 더 열심히 잠들고 노력했습니다. 라고 해주시면서 너와 나 올해 한국 영화 탑 4에 음. 어, 넣고 싶으시다고 그렇게 말씀을 해주셨고 그대들은 어떻게 살 것인가에 대한 댓글인데 아 역시 호불호가 세게 갈립니다. 그러니까요. 네. 아니, 제, 제 주변에도 주무신 분이 네. 많고요. 네. 네. 근데 제가 분노까지 했나요? 아그 앞에 네. 그, 그 샷아웃을 좀 했어. 네. 다시 봤나요? <웃음> 네. 아니, 다시 봤는데 <웃음> 내가 화까지 된 네. 건가? 싶었거든요. 아니, 아니 뭐. 아니 뭐 이정도 평은 아, 그럼, 인정하고 그럼, 그럼. 그럼. 너와 나를 되게 좋게 보신 분들이 많네요. 아 이번에 네. 너와 나가 굉장히 핫합니다. 네 확실히 네. 올해 한국 영화가 좀 없긴 해요. 그러니까 뭔가 팍 튀어나온 영화들이 네. 없어요. 아니 진짜 영화 상업 영화는 이제 전멸이고 아, 네. 아, 뭐 그치 다세 손가락 안에 뽑기 힘들죠. 네. 네, 전 잠이랑 네. 콘크리트 토피아. 아, 그렇죠. 그나마, 뭐, 어, 그나마, 그나마 그들. 네. 네, 근데 진짜 나머지는 없었죠, 올해. 글쎄, 어, 네. 라는 그런 생각이 들고. 아, 네, 두 번째 댓글 유튜브에서 김상욱님께서 남겨주셨습니다. 일본에서 우선 일차적으로 못 참고 왔었습니다. 당시에 60% 정도밖에 대사를 이해하지 못했지만 작화만으로도 충분히 재미있게 봤기에 이번 재미없다를 넘어 나나다는 사람들의 평에 마음이 아프네요. 그렇게 사랑받던 지브리인데 하야오 선생님인데 영화를 보고 나서는 제발 뭐 모노노키 히메나 나우시케, 나우시카 보고 나서 보라고 주변 분들께 권하고 있습니다. 확실히 저두 작품을 보고 그대들은 어떻게 살 것인가 보는 사람들은 재미가 없었다고는 해도 난해하다고까지는 표현 안 하더라고요. 저 또한 새엄마를 구하러 가는 마이토의 여정에 쉽게 동화되진 못했지만 외가리는 정말 최애 지브리케가 될것 같네요. 아니 네. 외가리를 통해서 부정적인 평이 많았잖아요. 못 생겨 못 생겨 가지고. 맞아요. 어. 근데 김상우 님께서는 음. 외가리가 본인의 집 집을이 최애가 될것 같다. 아. 뭐 사람마다 다르니까. 근데 확실히 모모노케 히메하고 나우시카를 빨리 봐야 되는데. 음. 아. 아 그렇죠. 네. 아 저는 집을이니까 뭐 네. 영화관에서 틀어주지 않을까 이상했거든요. 근데 안 틀어주네. 할 영화도 없고. 네. 근데 왜안 틀어주는지 모르겠어요. 이와 이와이 신지 것만 틀어주고. 그러니까. <웃음> 그러니까. 그러면 팟캐스트 스필봉님 댓글입니다. 우선 깨져버린 에그의 조이를 표합니다. 미야자키 영화가 에그가 깨질 줄은 몰랐네요. 제가 이번에 제일 충격받은 건 생각보다 지브리 좋아한다는 사람치고 모모노케임이나 나우시카를 본 사람들이 그러니까, 적다는 거였습니다. 진짜, 진짜 진짜. 아, 네. 오히려 저 영화들을 본 사람들은 지브리를 좋아한다고까지 표현하지 않더군요. 저 또한 모모노케임을 좋아하긴 하지만 지브리를 그렇게까지 좋아하진 않습니다. 단지 미야자키 하야오라는 거장이 있는 애니메이션이 잘 나오는 믿고 볼수 있는 제작사 중 하나죠. 그거 좋아한다고 하는 거야. 영화 잘 봤습니다. <웃음> 개인적으로는 소년의 성장 영화라는 주기로 영화를 쫓아가서 딱히 난해하다고는 안 느꼈다. 아, 안, 안 느꼈습니다. 죄송합니다. 아, <웃음> 초반엔 작화가 좋았고 중반부터는 외가리 변신이 풀리면서 어, 마이토가 맞닥뜨리게 되는 지브리 세계에 이거 보러 왔지 하며 봤던 것 같네요. 같이 영화 본 사람들끼리는 아무래도 건축물과 캐릭터의 의복 얘기를 많이 했던 것 같습니다. 친구가 높은 건물을 배경으로 걷는 작은 인물들을 보여줄 때마다 그냥 좋았던 것 같네요. 라는 댓글을 남겨주셨습니다. 저 미야자키 하야오가 구성해놓은 세계관에 그걸 모험하는 인물들의 이야기 아, 딱 그? 아, 미야자키 하야오 스타일에 그거 보는 재미도 충분히 있는 것 같고요. 네. 그 밖에도 유튜브 바사삭치키님 언제나 네. 기, 긴 그런 해석문 전 네. 너무나도 감사하고 있고 맞아요. 
나미캐님도 이제 댓글 남겨주셨고. 유튜브 케이님도 이제 그대들은 음. 어떻게 살 것인가에 대한 어, 댓글 남겨주시면서 그 논란의 별점 테러 관련된 <웃음> 얘기를 해주셔서 네. 제가 생각하는 별점 테러 생각나는 영화는 바비가 이렇게 말씀해주신 것도 있고 인어공주. 인어공주. 아 인어공주도 좀 랑종 있죠 랑종. 아 랑종도. 근데 뭐, 어, 어, 어. 랑종은 좀 약간 저는 인정하는 게 랑종은 한국 사람들이 싫어하는 거를 다 싫어하는 게다 들어갔다 해야 되나? 예. 네. 한국 사람들이 안 좋아할 코드들이 너무 많아요. 기분 더러워지는 네. 그런 코드들이. 네, 저는 랑종 9점 줬습니다. 아. <웃음> 아니. 아, 개, 개치? 네, 그냥 후반부가 음. 후반부에 뭐라 치잖아요? 어우, 저는 그 후반부 음. 뭐라 치는 칠 때의 그 감정적 몰입도만큼은 음. 제 그래비티 그것에도 안 밀릴 정도. 어. <웃음> 라고 생각했습니다. 아. 아니, 정말 뭐 기분 더럽고 말고 떠나서 그 시퀀스 하나만큼은 정말 몰입했던 건 맞잖아요, 사람들이. 음. 그래서. 네. 음. 뭐 나홍진이 잘 만든 것 같고요 제작만 했지만 네. 정직한 후보 2도 저는 별점 테로 어, 음. 생각났고 어. 여러 영화들이 많은데 현재는 지금 그거밖에 생각이 안 나네요 네. 이 주의 영화는 키리의 노래입니다 와우. 네. 이와이 슌지가 돌아왔습니다 와우. 근데 영화를 그냥 대놓고 까놓고 말하면 어, 별로였습니다 이제 다시 가면 되나요? 아, <웃음> 아 진짜 영화 솔직히 말해서 뭘본 건지 모르겠습니다 저는 시작부터 이렇게 좀 아니, 그렇지만 너와 나랑은 좀 비교 많이 되러 아, 아 왜냐하면은 어, 그럼 여자 너와 나가 좀 이야기잖아요. 너와 나가 좀 이화 신지 약간 오마이 티가 많이 났거든요. 아 그치 뭔가 우리 얘기할 때 그렇고, 어, 너와 나 얘기할 아까 때. 말씀드린 에, 주인공 에, 여자 두 배인 것도 에, 그렇고 에, 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 에. 소재도 그렇고 하... 재난을 다뤘다는 점에서 그쵸 여러 부분 여러 부분에 겹치는데 아, 보고 나니까 아... 비교가 많이 되더라 <웃음> 저는. 그러니까 너와 그러니까 너와 나랑 비교를 하면 너와 나는 그 둘의 이야기가 계속 이게 겹치면서 이야기가 같이 진행이 되면서 가는 건데 이거는 시간대가 일단 뒤죽박죽으로 배치되기도 하고 아 그걸 떠나서 그냥 하나만 두고 키리의 그 루카라는 하나만 두고 나머지는 다 곁다리 느낌이라서 네. 그냥 전혀 이게 아, 안 돼요. 아니 저는 그 키리라 누가 키리고 누가 루카인지 아직도 모르겠어요. <웃음> 솔직히 말하면 <웃음> 아니 루카가 동생이지. 그 그쵸? 키리 언니 그래. 그렇죠. 아 진짜 뭔 어... 소린가 해가지고. 예. 네. 네, 그래서 그 언니 따라서 이름을 키리로 한 건데 아이 영화는 그래서 그 부산에서 179분으로 틀었다. 그 디렉터 스컷이 빨리 지금 나와야 될것 같아요. 맞아요. 아 2시간은 더 이상한 것 같아요. 진짜. 2시간 너무 엉성해요. 아니 너무... 뭔 소리 하는 건지 모르겠어요. 그냥 저. 너무 엉성했습니다. 네. 평점 깝시다. 이제 난 5점 줬습니다. 아 5점도 저는 굉장히 많이 준 거라 생각하거든요. 아, <웃음> 4점. 아 그럼 그렇게 나는 음, 줄수 있을 것 같아요. 어, 아니 이게 다른 건 모르겠는데 것 같아. 2시간 기준으로 했을 때 어. 플롯 아니면 어. 편집 이둘중 하나가 진짜 좀 단단히 잘못된 것 같아. 아, 그러니까 난 방향성이 아, 방향성이 잘못됐다 고 생각합니다. 네, 그러니까 키리의 단... 노래다 네. 보니까 감독이 두 시간으로 만들 때 이게 스토리를 잡을 건지 아니면 음악 영화라는 특성을 잡을 건지 두 가지 방향성을 생각한 것 같은데 음악 영화의 방향성을 잡다 보니까 이게 세부적으로 붙여져야 될 살들이 다 떨어져 나간 느낌이에요. 맞아요. 맞아요 다 떨어진 맞아요. 느낌이에요. 음악이 오히려 걸리적 걸었어. 네, 오히려 어, 그냥 음악이 부수적인 요소가 되어 버리니까 이게. 음악이 없어도 영화가 진행이 된다니까요. 네, 그러니까. 아, 이화 신지 하면은 아... 음악 진짜 잘 쓰는 감독으로 얼마나 유명합니까? 음. 음악 본인이 직접 만들면서. 음. 진짜 그 뭐야. 특히 음악 잘 음악 잘 썼던 영화로 유명한 게 릴리시 모든 것이라. 스왈로 테이 버터플라이 음. 두 편인데. 음. 이두 편에서 나왔던 발매된 앨범 OST는 지금도 영화 팬들이나 음악 팬들 사이에서 회자될 정도로 좋은 앨범이거든요. 릴리시 슈는 특히 그렇죠. 특히. 네, 아... 정말. 아... 그 호흡이라는 앨범 그건 진짜 네. 지금도 들을 정도로 좋은 음악인데 지금 음악이 걸리적거리 정도였어. 아, 그래서 상당히 영화 보면서 안타까웠고 제가 있었던 용산 아이파크 몰 CGV에서는 <웃음> 있었다. <웃음> 미치겠다. 아, 진짜 미치겠더라고. 그거 보면서 아, 너무 웃겨가지고. 아, 미치겠다. 뭐 하여튼 그랬다. 이제 영화 내용으로 들어가 보면 어, 러브레터 릴리시 수의 모든 건 하나와 엘리스 3대장이죠 사실상. 네. 어. 이와이 신지가 이제 감독 각본을 썼고 내한을 하게 됐는데 배준아 배우가 GV에 함께 나선다. 아, 그렇죠. 장옥의 편지라는 단편 영화를 함께 해서 맞아요. 그게 인연이 돼서 맞아요. GV를 그러고 뭐 배준아 님은 뭐 히로카시랑 두편 찍었고. 그러니까 일본 그런 쪽이랑 잘 맞는 거 같아요. 그러고 네. 그 배준아 님이 처음에 떴던 영화 중에 
고양이를 부탁해 하시죠. 네네네네. 그게 아. 일본 평단에서 평이 굉장히 좋은 걸 알고 있어요. 아. 네. 그 일본 평론가 중 하스미 시케이코 아시죠? 네네네. 그 그루사기 음. 옷이랑 음. 하마구치 루스케를 키운 그 하스미 시케이코가 2000년대 초반에 그 고양이를 부탁해가 개봉을 했을 때 음. 엄... 재개봉하지 않았나 네. 이거? 네. 엄청 호평한 걸로 기억해요. 그래서 막 거의 아시아 2000년대 베스트 10에 막 꼽고 막 그럴 정도로 좋아했었던 걸로 기억나거든요. 음. 그래서 음. 하여튼 일본 영화계에서 좀 배조나님이 되게 이미지가 좋, 인상이 좋다, 음, 마스크가 음, 좋다, 음. 배우 배우로서의 느낌이 좋다 이렇게 알고 있습니다. 외국에서 특히 잘 나가요. 워시스키랑 막 하고 그러다 보니까 음, 또 그런 지점을 봤고요. 영화로 들어가면 이제 끝이로구나. 네가 조그맣게 보여. 아, 시작부터 노래를 합니다. 네. 예. 근데 어떻게 보면 이게 그 마지막 결말하고 연결이 되죠. 예, 결말 한번더 보여준 거죠. 눈밭에 두 사람을 보여준 거고. 그리고 나서 이제 바로 이제 메인 타이틀이 등장을 하길래 어, 네. 그래서 그첫 장면부터 그냥 아, 노래 틀고 시작하네? 네. 딱그 정도? 네, 딱 진짜 아. 이게 뒤에도 말하겠지만 진짜 이 영화는 진짜 뮤직비디오였어 아, 그쵸 뮤직비디오 같아요 진짜 어, 감성 하나로 감성 하나로 진짜 두 시간을 어거지로 끌고 갑니다 <웃음> 진짜 멱살날고 끌고 가는데 진짜 옷다 찢어지기 직전? <웃음> 거의 그 정도? 아 그러니까 그게 짜르, 제가 아, 더 얘기를 해봅시다. 네. 2011년 이제 오사카가 나옵니다. 그래서 이제 가재 잡는 이제 어린이들이 이제 나오죠. 그래서 말안 하는 애 루카가 또 나오기도 하고요. 그래서 저는 이 가재 잡이를 생각했을 때 그냥 가재가 루카로 보였습니다. 아, 그러니까 가재라는 어떻게 보면 동물이 민물과 바다를 가리지 않는 뭔가 잡식성의 그런 동물이라고도 볼수 있는데 루카의 상황이 지금 딱 그렇죠. 어디에 지금 뭐 가리고 그런 게 아니라 꿋꿋하게 네. 살아가야 되는 네. 그런 능력을 가져야 되는 모습이 이제 루카였고요. 그래서 영화는 사실상 세 가지 시점으로 나뉜다고 저는 봤습니다. 2011년 오사카, 그러니까 언니 키리에가 이제 사랑을 나눴던 나치코하고 그 시점이 하나가 있고, 2018년에 이제 어린 루카 이제 성장을 한 홋카이도의 모습이 있고, 2023년에 이제 도쿄죠. 네. 이제 큰 루카가 이제 키리에로 이름을 바꾸게 되는 그런 세 가지 시점으로 나눠서 영화가. 어 조금 어떻게 보면 뒤죽박죽 어떻게 네. 보면 퍼즐 같이 그렇게 조립하면서 어 그랬던 부분이 있었고 2023년 도쿄로 들어가 보면 이코와 싱어송라이터 키리에가 어, 길가에서 만나게 되죠. 그래서 목소리도 크게 안 나오고 노래만 또할수 있다고 하고 집이 네. 없다고 하는 지점이 나오는데 네, 근데 원래 여신 영화가 좀 이런 중이병스러운 컨셉이 되게 많아요. <웃음> 그렇죠 많죠. 근데 아, 전성기 아. 때는 이 뭔가 설득이 안될 법한 부분을 먹혔지 안될 법한 부분을 음. 그런 감정적인 이미지로 정말 말도 안 되게 설득을 시켜 버리는 능력이 있었는데 그게 오겐기 됐을 거잖아요 대표적으로 네 그렇죠 어, 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 어. 아니 뭐 릴리슈도 그렇죠 완전 중이병 영화인데 음, 음. 완전 그 우울한 감정을 극대화시키는 이미지와 사고 치러 다니고 네 사운드로 어. 설득을 시켰는데 어. 에 어. 하여튼 그렇습니다. 네. 어. 이번에는 조금 아쉬운 것 같고 2011년에는 이제 말을 안 해서 어, 이름이 안해라고 네. 불리는 루카의 모습이 나오고 그 선생님이 이제 그뭐 숲, 그리고 음. 고분에서 이제 들리는 노래소리에 이제 루카를 포착하게 됩니다. 다시 2023년으로 돌아와서 이제 이코가 나 매니저 하고 싶어 라고 이제 어, 키리에에게 말을 하는데요. 이코와 이제 키리에의 공통점이라고 한다면 어, 각자 이름을 바꾼 것이죠. 마오리하고 루카라는 이름으로 바뀐 건데 왜냐하면 새로운 삶을 살기 위해서 이름을 바꿨는데 그 새로운 삶이라고 하면 뭔가 과거의 이야기가 어, 바탕이 돼서 나온 건데 그게 이제 키리에는 과거 이야기가 어느 정도 나왔는데 문제는 이 마오리 이코라는 캐릭터는 그 얘기가 나오지가 않아서 이게 부수적으로 접근이 되는 거죠. 어, 왜 이름을 바꿨어? 왜 얘는 매니저가 되고 싶어? 그 지점이 이제 설득력이 안 되는 거죠. 네. 음. 제가 말씀드렸지만 이바이 신지는 원래 좀 스토리를 잘 쓰는 감독은 아니에요 제가 봐도. 그건 맞죠 러브레터 정도 제외하고 아. 러브레터는 지금 생각해도 진짜 이야기를 잘 짰다고 생각을 음. 하거든요 저는 음. 지금 지금 러브레터는 예, 네, 근데 원래 좀 스토리가 좀 비어있는 부분이 꽤 있습니다 여신지가 근데 이번에는 비어있어서 너무 비어버리니까 네, 맞아요 맞아요 어. 아주 군데 이코는 가발 왜 쓰고 다니는 거예요? 아, 그러니까 <웃음> 아니 그냥 궁금해가지고. 어, 그러니까 그 그러니까 나도 그 지점이 궁금했어요. 그러니까 보통 매니저라고 하면 네. 스타를 돋보이기 위해서 네. 아 물론 섭외하는 과정도 거치죠 여기서 막 뮤지션 섭외하고 유튜브 섭외하면서 사이즈를 키워 나가는데 오히려 자기가 더 지금 막 꾸밀려는 음. 모습이 있단 말이에요. 
그러니까 그 지점은 분명히 뭔가 이코의 어떤 개인 사에서 나왔을 건데 그게 지금 안 나와. <웃음> 어 그냥 부수적인 역할이 돼버려. 그래서 그 이제... 잘려버린 한 시간이 어, 있잖아요. 잘려버린 아, 그 잘려버린 한 시간이 결국에는 저는 어 거기서 뭔가 해결 답안이 나왔을 것 같은데 네. 그게 지금 날아가 버리니까 이거는 어 그랬던 것 같고요. 키리라는 뜻은 그 천주교 거기서 나왔대요. 그래서 어. 미사 시작 부분에 이제 보면 성가인데 어 그래서 이제 영화 초반에 그 성가 장면, 그 천주교 종교 관련된 장면이 나오고 그렇다 보니까 아무래도 이 키리라는 뜻을 미루어 보면 첫 번째는 이제 그 언니의 이름에서 갖고 왔지만 두 번째는 결국에는 뭔가 일본 대지진에 대한 뭔가 따뜻한 위로 그런 지점에서 이름을 키리에라고 이렇게 짓지 않았을까라고 네. 생각을 했고요. 그래서 영화를 딱 여기까지 딱 보는데 처음에 비긴어게인이 생각이 났어요. 아, 그러니까 처음에 당연히 음악 영화니까 존카니가 생각나는 건 당연한데 그 마크로팔로가 했던 그 PD 역할이 이 여기에 이코의 그 매니저랑 뭔가 겹쳐지면서 뭔가 발굴하려는 그런 모습으로도 보여져서 음, 또 다른 또 새로운 느낌인데 문제는 뭐냐면 비긴어게인은 그 노래가 중간 중간에 삽입이 잘 되면서. 어, 그 감성적인 뭔가 그런 걸 따라갔는데 여기서는 남발이 되어버리는 느낌이 그러니까 있다. 이게 궁, 저도 얘기해보고 싶은 게 노래가 걸리적거린다고 느껴지는 게 음. 영화가 별로여서 그런 건지 노래가 별로여서 그런 건지 아 나는 그러니까 기본적인 그러니까 스토리가 받치지 못하니까 그냥 그 노래의 그 무게감도 그냥 내려가버리는 그런 느낌이랄까요? 예. 예. 그래서 뭐 뮤지컬 영화인가 막 그런 생각도 들고 음. 거추장스럽게 느껴지는 아, 조금 그런 느낌이었고요. 2018년 후카이도로 가면 나치코로 이제 소개로 이제 만나게 된 마오리와 루카가 나오는데 이제 거기서 딱 곤니치와 하면서 이제 또 장면이 바뀌어요. 그러니까 사실상 아, 2018년은 네. 크게 부각이 되지가 않아요. 근데 저는 문제는 뭐냐면 여기가 조금 더 이야기가 나왔어야 나중에 다시 뭐 매니저 그런 얘기를 했을 때또 새롭게 만나게 되면서 서로 인상을 뭔가 트게 되는 게 조금 더 깊게 들어왔던 것 같은데 2018년 이 얘기가 그냥 뜬금없이 그냥 밀어버리니까 맞아요. 없어버리니까 그냥 붕뜬 느낌? 맞아요. 응, 설득력이 너무 떨어져. 맞아요. 어. 어. 그러니까 서로의 그 이름을 바꿨다고 할 때도 그냥 큰 설명 없이 근데 얘네 둘은 알잖아. 그 어, 네가 그런 게 있었구나라는 건 아는데 문제는 관객은 모른 상태에서 들어가거든요. 맞아요. 그럼 아, 그걸 맞아요. 후반부에 확실하게 설명을 해줬어야 되는데 맞아요. 어, 그 부분에 있어서 조금 어, 아쉬움을 느꼈고 그러니까 맞아요 그러니까 이하신지가 확실히 얘도 은근히 다중플롯을 좋아하거든요 <웃음> 다중플롯을 좋아한다 시간대를, 네, 그래. 시간대를 교차하거나 어, 어, 어. 여러 인물이 이야기를 넣는다거나 근데 그런다고 했을 때 그때는 그 스토리가 이해가 갔던 게그 플롯과 플롯이 연결이 되거든요 어쨌든 음, 음, 음. 어쨌든 뭐 스토리든 간에 뭐 배경이든 간에 음악이든 간에 모종 이후로 어떻게 연결이 되거든요. 근데 이 영화는 연결이 안 됩니다. 그러니까. 예. 네. 그러니까 이게 60분 덜다 보니까 너무 많이 덜어버린 네. 거예요. 그러니까. 맞아요. 네, 아무리 생각해도 그거밖에는 다못 찾겠어. 아니면 이제 그거 여야 해요. 그거 맞아. 그거 <웃음> 여야 해. 아니면 <웃음> 마틴이가 가버린 거니까. 네, 그거 여야 <웃음> 그거 해. 여야 하죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 어, 그래서 루카의 다시 어린 시절로 돌아가면 이제 나치코라는 인물이 등장을 하게 되고 왜 루카가 이제 나무 위에 있었어야 됐는지 어, 일본 대지진 쓰나미 이제 영향이 그렇게 설명이 되고 키리에와 이제 나치코의 이제 사랑 이야기가 나오게 됩니다. 처음에 그래서 나는 그 언니 키리에가 애를 가졌다고 했을 때 나는 그 말을 믿지 않았어요. 그 여동생이라는 믿지를 않았고 엄마인가 그랬어. 저도. 어, 애, 아이를 가졌을 때 뭔가 숨겨진 이야기가 있는 거가 했는데 어, 그냥 언니 여동생이라네. 어, 라는 그냥 좀 힘이 빠졌어. 그래서 네, 어떻게 보면 네. <웃음> 그런 지점이 있었고. 2023년에 이제 결혼 사기 상습범으로 2023년? 어, 결혼 사기 상습범으로 이제 지목된 이코였죠. 음. 어떻게 보면 이코가 막 계속 끌고 다녔잖아요. 오죽, 오죽하면 전 남친 집까지 가 가지고 어, 끌고 다녔는데. 어, 최근에 핫한 이슈죠. 그렇죠. 예. I am. 예. 전 그거 있잖아요. <웃음> 어. 어, 뭐라고 해야 되냐? 진짜 저 너무 웃겨 가지고 제 요즘 한 일주일을 책임져줬던 사람이거든요. 아, 그렇죠. 그러니까 제 아니, 일주일의 웃음을 책임져준 이슈인데 마약도 덮어버리는. 네, 아, 그러니까 <웃음> 아니 타임라인 하나씩 다 봐왔어요. 예. 아, 근데 그거를 진짜 정리를 하면은 네. 진짜 그냥 뭐 조나일이나 아담 샌들로 나오는 그런 화장실 코미디 마냥 아, 아, 아. 진짜 좀 조악하거든요. 음, 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 음. 
근데 이거 에 낚인다는 게좀 신기하네요. 음... 보면서 좀 미스트가 생각났습니다. 아... 미스트나 마스터? 진짜 아... 별 개수리만 해야 되는데 교주가. 그거에 믿어 넘어간다는 사람이 있다는 거죠. 음, 그래서 음, 이코도 그러니까 그런 배경이 있었을 것 같은데 왜 그렇게 했던 제 말이요. 어쨌든 다 자른 것 같아요. 네. 어, 그러니까 그게 우리가 지금 사는 현실에서는 그 배경이 지금 하나 하나 속속히 나오면서 그러니까요. 그게 이제 왜이 사람이 이렇게 됐느냐가 나오는데 그러니까 왜 잘랐는지 모르겠어. 어, 여기서는 지금 등장을 하지 않는. 그러니까 왜 잘랐는지 모르겠어. 어, 히로시스 아, 얼굴이라도 더 봤으면 좋았을 텐데. 어, 네. 그러게요. <웃음> 네. 아니 그렇게 이쁘게 나오지도 않았던 것 같아. 제 말이요. 솔직히 내 소신은. 제 말이요. <웃음> 네. 진짜 네 맞아요. 진짜 유랑의 다리도 이쁘게 나온 것 같아요. 저. 음. 네. 그렇게 썩. 네. 보이진 않았고. 그래서 대입까지 망치고 아이까지 책임져야 하는 이제 나치코인데 대지진이 발생을 하면서 루카는 가족을 잃었고 나치코는 연인과 아이를 동시에 잃게 되죠. 나치코가 그래서 루카를 돕고 싶었는데 돕지 못했던 이유는 법적 관계가 성립이 안 되니까. 근데 그 와중에 이제 루카는 나는 짐이 되지 않을 것 같아서 연락을 안 했어요 네. 라고 말을 해버리면서 이 나치코가 루카가 멀어지게 되는데 문제는 뭐냐면 두 사람이 다시 만났을 때또그 슬픔의 감정을 공유하면서 막 우는 제가, 나오는데 제가 문제는 뭐냐면 관객이 슬프지 않는 이유는 이두 사람이 소사가 없어요 맞아요 그리고 법적 관계가 성립이 안 되기 때문이라 했잖아요 이 y 신지 영화에서는 이렇게 이성적인 면이 가미가 되면 안 된다 생각하거든요 음, 음. 뭔 느낌인지 아시겠어? 음, 음, 음. 그러니까 뭔가 돕지 못했던 이유를 따로 만든다거나 아니면 은 최소한 좀 나중에 만났을 때좀 슬픈 감정을 고치시키게 하기 위해서 음. 적어도 한두 번 정도는 만나게 하는 장면을 넣었어야 하지 않나 아, 아니 그러니까 그래서 이제 그 여기 도와주는 마오리가 이제 네. 그래서 좀 손을 건네는 그런 쪽으로 물론 접근이 되긴 하지만 네. 어, 그럼에도 어, 글쎄 그러니까 나치코와의 추억을 얘기를 해야 되는데 이 공감을 하려면 오히려 찾으려는 노력이 더 많다 보니까 맞아요. 이 부분에서는 왜 찾아야 되는데가 돼버리는 거죠. 맞아요. 네, 그래서 이제 조금 어려웠던 거고요. 그래서 후반부에 이제 막 키리에가 막 발레를 하는 장면도 나오고 그건 왜 넣은 거죠? 어 그러니까 <웃음> 그 이코가 칼빵을 맞는데 그걸 에이. 맞았음에도 이제 그 대머리 아저씨 뭐예요? 아 그러니까 그, 대, 그 대머리 <웃음> 아저씨랑 그러니까 여기서 그 사기가 나오잖아요. 그러니까 그거랑 연관돼서 이코가 뭔가 그 사기 행각이 있으니까 뭔가 아, 그거를 피해자인가? 뭐 그러니까 보복적으로 뭔가 질렀겠지. 좀 그렇게 추측을 하거든요. 에이. 그래서 <웃음> 아 여러분들 솔직히 말하면 어. 저 아직도 진짜 이거 이 영화 뭔 얘기하는 건지 모르겠거든요. <웃음> 저는 그래서 어. 이 현웅님이 이거 본다고 했을 때도. 현웅님한테 약간 의지한다고 했습니다 아, 저는 아, 현웅님 정리 좀 잘해달라고 그러니까, 뭔, 그러니까, 뭔 개수리 하는지 오늘 모르겠다 오늘 스크립트가 이거. 적잖아요 그러니까 정리할 게 그렇게 많이 없었어요 그러니까 네. 어쨌든 왜 이렇게 이코는 본인이 지금 쫓기는 상황에서 위험 부담이 있는 상황에서 칼빵을 맞으면서까지 끝까지 메인저 역할을 다 하려는 건지도 이해가 안 되고 나치 이코는 그렇게까지 키리와 루카를 챙기려고 했던 거는 무엇인지 맞아요. 어, 이 결정적인 이유에 대해서가 설명이 안 돼요. 아 근데 제가 말씀드렸듯이 이 행동 하나하나 있죠. 이런 행동 하나하나들은 거의 다 이와이 신지 영화에서 충분히 나올 법한 것들이에요. 음, 음. 근데 이게 있으려면은 감정적인 연결고리가 최소한은 있어야 한단 말이죠. 음, 음. 근데 그게 너무 없었다. 음. 감정적 연결고리가 고리가 이게 연결이 네. 이렇게 안 되고 이게 뚝 끊어져 버리고 네. 뚝 끊어져 버리고 그래 버리니까. 아, 네. 다시 말씀드리지만 이와이 신지 영화는 중이병이 전제가 되어 있기 때문에 음. 칼빵이 맞아도 키리를 챙기려 한다. 아. 뭐이 정도 행동은 용인이 가능합니다. 음. 근데 말씀드린 대로 감정적 연결고리가 없으니까 정말 그 최소한의 아. 이해도 안 되는 거죠. 그러니까 키리가 저는 왜 노래를 부르는지는 알겠다. 네. 이런 아픔이 있으니까 왜 노래를 부르는지는 알겠어. 근데 문제는 뭐냐면 관객은 아 그래서 어쩌라고? 노래를 부르면 어쩔 건데 어쩌라고 긴 해요 네. 어, 어쩌라고 그래, 그러면 이제 그렇게 가야죠 아 오케이 너가 노래를 왜 부르는지 알겠어? 그러면 미래에는 어떻게 부를 건데에 대한 그 궁금증을 남겨야 되는데 그래 차라리 저는 이럴 거였으면 과거를 이렇게 언니 이야기도 물론 그리는 게 맞긴 맞지만 그냥 아예 루카의 시점에서 루카가 이렇게 살아왔습니다라는 그런 걸 보여줬다면 이게 미래하고 빗대어져서 어떻게 살아갈 것인가에 대한 관객의 공감대를 이끌어서 이게 나왔을 것 같은데 그렇게 루카의 이야기가 많이 담기는 것도 아니고 언니 키리의 그런 얘기도 있다 보니까 어느 하나 지금 방향성을 잡지 못해버리는 거죠. 맞아요. 네, 그래서 힘을 어디에다 줘야 될지에 대해서 결국 부실해져 버려요. 그러니까 명확하지 않은 키리의 뭔가 가정사에 대한 결핍에 대한 문제나 애매하게 키리가 
그 있는데 그걸 이제 이코가 애매하게 그 떠도는 그런 것이 맞아요. 나치 이코는 또뭔 역할이냐고 그냥 단순히 이 영화에서는 기억을 살리는 역할밖에 없어요. 맞아요. 맞아요. 어, 그렇다면, 정말 어. 그냥 기능적인 역할들만 해버리게 네. 돼버리는 거니까. 네. 어, 그러니까 물론 저는 이게 이렇게 계속 비판적인 얘기를 하는 이유는 그만큼 이화이슌지라는 거장이 해왔던 결과물이 있었기 때문에 네. 그렇게 말을 하는 거고 그래서 평점 5점이나 준 이유도 물론 이게 물론 아쉬움이 거의 다 스크립트가 아쉬움이긴 하죠. 네. 근데 다른 거랑 객관적으로 비교했을 때는 그렇게 저는 맞아요. 용납할 수준이었던 건또 맞으니까. 아, 근데 진짜 어. 계속 말하지만 최소 한해 진짜 설정은 있었어야 하지 않나? 음, 최소 한 해? 음, 음, 음. 아니 그러니까 애초에 이화이슌지는 스토리 보고 가는 감독이 아니고 감정이랑 이미지를 어떻게 보여주느냐 그걸 보러 가는, 가는 감독인데 그러니까 스콜세지하고 비교가 되는 거죠 그러니까 네. 스콜세지는 3시간이 넘어도 네. 아, 나 이거 무조건 만들어야 돼 네. 끌고 가야 돼 영화에서 틀어야 돼 해가지고 그 밀고 갔는데 이화이신지도 저는 그렇게 했었어야 된다고 봐요 네. 네. 그래서 그래서 지금 많은 영화를 좋아하는 사람들이 이 119분이 아쉽다가 아니라 179분이 궁금하다 쪽에 오히려 지금 더 무게가 실리잖아요 그러니까 그 말은 뭐였겠어 그러니까 119분이 너무나도 줄었다는 거예요. 어, 구리니까 네. 179분이 오히려 더 궁금하다라는 거냐. 그 말인즉슨 아직까지 이와이슌지에 대한 기대감이 있다라는 거고. 맞아요. 그래서 계속 아쉬운 말을 이렇게 맞아요. 꺼내게 맞아요. 되는 거고. 어, 그런 거 같고. 그래서 파란색이 말씀해 주신 것처럼 형님이 왜그 파란색 가발을 그렇게 쓰고 다니냐. 근데 보면 옷도 키리에는 그 파란색 티였나? 되게 그냥 원색인 파란색 티도 보이고 파란 바다도 보이고 어떻게 보면 네. 이코가 파란 꽃다발을 또 들고 가요. 네. 심지어 그 페, 페스티벌 홍보물조차 파란색이야. 네. 그러니까 이것도 뭔가 파란색이 뭔가 우울의 감정이나 어, 그런 쪽으로 뭔가 접근이 될것 같은데 네. 아, 이것도 뭔가 부족해. 에, 뭔가 조금 더 풀렸을 것 같은데 아, 그런 부분이 있고. 그래서 경찰이 막 무허가라고 페스티벌을 받고 입구가 구하자니 칼빵을 맞는데 그걸 이제 교차 편집을 하면서까지 키리의 노래를 끝까지 진행시킨단 말이야. 제발. 근데 저는 이게 완전히 저는 과잉이었다고 생각하는 거죠. 저... 어. 근데 아 그냥 경찰을 등장시키지 말든가 그냥 맞아요 안돼 아, 그제 말이 한번더 말하자면 어. 이화이신지는 과잉이 전제돼 있는 감독입니다 음, 음. 근데 그냥 설득이 안 돼요 왜? 제가 음. 말한 대로 그냥 네. 무색무취 네 맞아요 그러니까 이게 맞아. 이미지나 감정으로 잘 설득을 했으면은 어. 과잉도 용인이 되는 음, 음. 건데 그리고 이화이신지는 그걸 잘했던 사람이고 근데 그건 맞아 안 돼버리니까 우리가 과잉이라고 느끼는 거죠 음, 음, 음. 저희가 다른 이화이신지 영화를 볼 때는 이게 과잉이어도 과잉이 아니라 그냥 와 감성 오진다 이러면서 넘어가는데 지금 영화에서는 최소한의 그것 설정도 없으니까 저희가 과잉이라고 느끼는 것 같아요. 우리가 릴리 슈스에 그러니까 환장하는 이유가 네. 릴리 슈스도 빈틈이 있어요. 많죠. 그러니까 설명 네. 어, 설명이 안 되는 부분이 있단 말이야. 근데 문제는 아니 문제가 아니라 그거를 이제 해결했던 방법은 그래도 조금이나마 단서를 던져주니까. 그렇죠. 이걸 통해서 아 이거 이가 이게 이렇게 풀렸구나. 그러니까. 아, 그러니까 야 대충, 이렇게 느꼈겠구나. 그러니까요. 100% 떡밥을 다 풀어놓은 건 아니어도 어, 어, 어. 최소 한은 보여줘요. 어, 연결의 지점을 넣어주니까. 그래서 아 얘가 이래서 그런 건가? 그러니까 이 정도는 그래도 설명할 수 있게 해줍니다. 음, 음. 생각할 수 있게 해줍니다. 근데 그것도 없으니까. 그것도 없어버리니까 네. 아예 그냥 단절된 그게 네. 되어버리는 거죠. 아 그리고 제 생각에는 이게 노래도 좀 컸어요. 노래가 컸다. 노래도 좀 컸어요. 네. 아. 그러니까 그냥 다 떼놓고 봐도 노래도 옛날 영화보다 별로였어요. 음, 아, 그게, 네. 그러니까 여기 그 노래한 배우가 아이나 디엔드라는 네. 이제 그 사람인데 네. 굉장히 아이유랑 닮았더라고 나는. 음, 아 느낌이 어, 느낌이 예. 아이유 느낌인데 저는 그럴 바에는 차라리 아이유를 캐스팅해서 그 특유의 새소리가 어. 많이 나잖아요 이 영화에서. 예. 아 그럼 좋긴 난난내 스타일이긴 하더라고 새소리 예. 좋아해. 예. 근데 뭔가 좀 감성적으로 할 거면 음. 차라리 아이유 같은 사람을 예. 섭외해서 왜냐하면 배준아 배하고 연결고리가 있잖아요. 또 브로커에 같이 했잖아. 아, 아 근데 그건 어, 고래대로까지가 혐한이라 안될것 같습니다. 아, <웃음> <웃음> 그러니까 참, 이게 어, 장난이야 장난. 아니, 참 농담이지만 <웃음> 네. 키리에를 아이유로 써서 네. 어, 아이유의 그런 또 다른 그런 거 잘하잖아요. 뭔가 나의 아저씨 때도 뭔가 그런 게 있었고 음, 나의 아저씨. 어, 네. 뭐, 아, 뭐 아직 뭐그 아저 그 아저씨 얘기를 할 얘기를 아니고. 네. 그러니까 어쨌든 어, 캐스팅도 잘하긴. 그러니까 노래 좋았고 연기 좋았는데 글쎄 나는 이것도 어, 잘 모르겠었어. 어, 그러니까 특유의 뭔가 그런 특게 드러나지 않았던 것 같아. 그래서 마지막 장면도 첫 장면을 보여주기 그냥 반복입니다. 네. 눈에 있는 그냥 러브레터 당연히 생각이 나고요. 네. 거기 이제 세장 같은 게 있었는데 그세 장을 또왜 넣었을까 하면 뭔가 
그 갇힌 그거에 대한 탈출이겠죠. 그래서 의미를 그 자기의 이름도 바꾼 거고 어, 그런 식의 뭔가 지점이었을 것 같은데 그래서 루카와 마오리 아무래도 연결 지점이었던 것 같은데 그것도 어, 그렇게 마무리됩니다. 네. 음. 끝이야 영화가 이게 아 그러니까 저는 약간 현웅님한테 의지를 하려 했거든요 네. <웃음> 아까도 말했지만 네. <웃음> 제가 진짜 뭔 얘기인지 하나도 일 못해가지고 네. 아니 근데 영화가 이 끝이에요 그래서 맞아요. 그러니까 최근에 이렇게 이런 그러니까 비공식 작전의 생각이 들었죠 그러니까 뭐 이렇게 뭐 애매하고 무색무취하고 <웃음> 아 근데 어, 저는, 할 말이 어, 없어 저는 비공식 작전이 난게 <웃음> 아 그건 좀더잘 만들었죠. 아 저는 미국 작전 적어도 만든, 기승전결은 만든 있다. 어. 만든 새 있고 어. 기승전결은 있다. 근데 이건 진짜 무생무취해요. 맞아요. 어. 그리고 하나 더 비판하고 싶은 게 아까 말한 대로 그런 과잉을 전달하는 데 있어서 최선의 설정이 없다고 했잖아요. 거기다가 애들 행동이 진짜 좀 너무 말이 안될 정도로 좀 지나치다 싶을 게몇개 있는 것 같아요. 누가? 아 그냥 전체적으로. 전체적으로? 네. 아까 제가 말한 거 있잖아요. 지진 나서 죽게 생겼는데 왜 그러고 있냐 아~ <웃음> 그러니까 그런 기본적인 사소한 행동 하나하나가 뭔가 이해가 안 된다고 해야 되나 음, 네. 음. 그치 네. 배 잡고 네. 배 잡아 막아 머리 막아 그 해서 네. 이제 이렇게 되는데 네. 또 아까 말한 대로 삭제가 되, 된 건길 삭제가 됐기를, 됐기를 바랍니다 아. 잊고 얘기가 진짜 너무 없는 게 그게 저는 음. 엄청난 한계점이라고 봐요 네. 히로세스지를 좀더잘 활용을 했어야죠. 그렇죠. 예. 그러니까 아니 그 제가 라스트 레터 보면서도 느꼈거든요. 아 뭔가 최근에 이어신지 영화가 좀 편집이 좀 이상한 것 같아요. 음... 라스트 레터도 뭔가 좀 편집 편집이 좀 아까도 기억 안 나서요. 좀 이상하다고 안... 느꼈거든요. 음. 그러니까 원톱으로 내세울 거면 확실하게 원톱으로 내세우든가. 그니까요. 그 사람이 얘기를 과거사까지 다 통째로 다 드러내서 설득을 시키던가. 그니까. 근데 그걸 다 드러내지도 않고 주변 인물 배치해서. 그렇게 뭔가 짜깁기 느낌으로 이렇게 가면 이도 저도 아닌 결과물이 나오니까 맞아요. 어, 그런 상황이 지금 이 120분의 키리의 노래가 된 거고 음, 맞아요. 어, 그러니까 우리가 처음에 이 키리의 노래를 기대했을 때는 분명히 기대하고 아 이거 하신지 네. 다시 또 오는 건가 했는데 네. 어, 아니, 너무 지금... 고래다 이렇게 하잖아 너무 비교돼 난. 그러니까 어, 어떻게 해야 될지 뭔 말을 해야 될지 모르겠어요 그러니까 음. 이거 하신지 최고작? 릴리슈슈? 네, 저는 릴리슈슈고 아, 저는 러브레터고 아, 네, 그렇습 러브레터 보통 둘중 하나죠 네. 음, 음. 보통 둘중 하나고 그제 친구 중에 이월신이 진짜 좋아하는 친구가 있는데 네. 그냥 모든 필모 다 봤습니다 다본 친구는 그 친구가 저한테 추천해 주기를 그 피크닉을 한번 음, 봐보라고 하더라고요 음, 음. 보통 이월신지 영화가 뭐 화이트 이와이, 블랙 이와이 이렇게 나뉘, 나뉘잖아요 밝고 어둡고 그걸로 네, 나뉘죠. 보통 네. 화이트 이와이 대표작이 러브레터랑 러브레터. 하나 있으려고 하나를 쓰고 블랙 이와이 대표적인 릴리슈인데 그 비크닉이 정말 그 본인이 생각하기에는 그 친구가 생각하기에는 블랙 이와이 부류의 최고라고 생각 말을 하시더라고요. 음... 뭐 그래서 그것도 한번 보시면 좋을 것 같아요. 런텐도 짧고. 네. 음, 음. 그러니까 오늘 이 키리의 노래는 우리가 좀 비판적인 얘기를 많이 했지만, 네. 근데 혹시나 좋게 보신 분이 있다면 그 네. 좋게 보신 거에 대한 그냥 의견도 남겨주시면 돼, 감사할 것 같고 네. 혹시나 이거 말고도 조금 더 아쉬웠다라고 느끼신 분이 계시면 또 남겨주시면 좋을 것 같고 어, 우리가 못 짚은 부분도 분명히 있을 거기 때문에 맞아. 어, 그래서 어, 그랬다 119분이 최근에 본 영화 중에 가장 뭔가 어, 아, 엉성해서 엉성해서 좀 미웠던 맞아요 아, 저 너무, 미웠던. 너무 엉성해요 엉성해서 미웠던 영화로 네. 느낄 것 같습니다. 그러니까 저는 아까도 말씀드렸지만 이하준씨가 신기한 게 지금이 전성기의 나이거든요. 감독으로서. 그치. 어떻게 이하준씨 이 사람은 딱 10년에 3, 어떻게 제일 감독으로서 초짜라고 할수 있는 30대에서 40대 초반에 자기 능력을 다 써버린 건지 딱 10년 했어요. 10년. 네. 네. 그 이후로는 그렇게 마땅한 그러니까 그래서 있겠죠. 혹자는 이 이하준씨가 최근 보면 안 좋은 거에 대해서 그 촬영 감독 신호도 노무르가 없는 것 세대 음. 없어서 그런 게 아니냐라고 말을 하더라고요. 근데 저는 그건 아니라고 생각하는 게 이번 영화에서도 뭔가 그 전성기 때의 느낌이 나는 촬영의 때깔은 있었습니다. 그럼 네. 음. 촬영의 문제는 아니라고 그러니까 봐요. 이 영화는 이화신지 영화다라고 하는 건 네. 드러났어요. 네. 네. 그건 있는데 어, 정말 예상치도 못했던 그런 부분에서. 되게 다 잘려져 나가니까 손발이 잘려져 나가버리니까 맞아 아... 오 손발이 잘려져 나갔네 
어 그게 음, 무섭네요. 네, 네 그게 <웃음> 안돼 안되다. 네. 움직 움 스토리가 움직이지를 못하니까. 맞아요. 제 그래서 버스킹 생각 많이 했습니다. 네. 그 하는 거 보고 제 최고 버스킹은 피렌체에 있을 때 네. 미켈란젤로 광장이라고 있어요. 아, 어, 뭐 아, 하는지 알아요? 알아요. 제가 아, 막 지리 막 그런 걸 좋아해가지고 네, 네. 어, 어딘지 압니다. 미켈란젤로 광장 그 꼭대기 탁 네. 올라가서 보는데 가보진 않았는데 거기서 이제 사람 들어가 맥주 먹고 막 그랬던 네. 그랬던 기억이 있네요. 네. 우리나라에서 버스킹하면 마로니고밖에 전 생각이 안 나네. 네. 홍대 있잖아요. 아, 그치 아, 근데 거기 홍대는 아, 좀 너무 싼마이야. 너무 아, 네. 사, 아 싼마이를 떠나서 산만해. 아, 산만한. 산만한 건 별로 안 좋아해서 네. 마로니에 공원이 진짜. 저는 네. 버스킹을 딱히 본 적이 없습니다. 아, 네. 본 적이 없네. 예, 네. 네, 저는 가끔씩 한 번씩 이제 앉아서 싹 보는데 어. 그런 생각이 들었네요. 네. 키리의 노래는 여기까지? 네. 뭐 최근에 뭐또 영화 본거 있어요 혹시? 아까 말씀드렸죠 더 킬러 봤다고. 아더 킬러? 더 네. 킬러 그냥 잠깐 얘기해 볼까요? 그러면? 네. 근데 더 킬러 할 리가 없어요. 예. 네. 더 킬러는 할 리가 없어요. 그냥 지금 넷플릭스 안 나왔죠? 아직 안 나왔죠. 네. 다음 주에 나오는데 네. 그냥 하, 굳이 좀할 얘기를 짜내자면은 음. 이 영화는 그 프렌치 누아르라고 하죠. 프렌치 누아르의 형식을 많이 차용한 영화입니다. 뭐 프렌치 누아르 감독 중에 유명한 감독들을 데려고 하면은 다 고정 감독이긴 한데 뭐 장페르 멜빌이라던가 음. 장 르누아르, 음. 뭐 자크 베케르, 뭐 이런 감독들이 있는데 특히 전 이거 보면서 그 알랭들록 나오는 사무라이라는 음. 영화가 있거든요. 네네네. 그장 멜빌이 감독한 그 영화가 많이 생각이 났어요. 왜냐하면은 그 영화는 그 영화도 결국에는 주인공 알랭들록이 자신의 신조를 그냥 계속 무대포처럼 밀고 나가는 영화거든요. 근데 이 더킬러라는 영화는 신조가 점점 무너지는 영화란 말이죠. 뭐 어, 그렇다는 점에서. 그냥 그 프렌치 누아르라는 라는 장르를 따와가지고 그 안에서 살짝 변주를 준게 아닐까라는 생각입니다. 네. 어, 저는 사실 더킬러 본지가 꽤 돼서 네. 기억이 좀 감명감을 한데 네. 어쨌든 챕터가 여러 번 나뉘죠. 네. 한 다섯 개로 또 나뉘고 그랬던 것 같은데 어, 글쎄요. 그냥 죽이는 과정. 맞아요. 진짜 할 일이 없습니다. 아, 사실 엄청 기대했어요. 죽이는 과정. 데이비 핀처의 킬러 영화? 에다가 주인공이 아 제가 제일 좋아하는 마이클 패스맨도 음. 마이클 패스맨도 엄청 좋아하고 아 연기 음, 네 지렸고 아 근데 뭐 너무 야타예요 영화가 음, 핀처의 연출 어 좋아 네. 데이비드 핀처의 연출 너무 좋았고 네. 뭐 연기는 말할 것도 없고 네. 그러니까 다른 기술적인 부분은 너무 좋았는데 네. 그 역시나 이것도 한아 네. 뭔가 안에 좀더 내포된 게좀더 많았으면 맞아요. 좋았을 것 같은데 네. 라는 생각이 들어요 진짜 들었어요. 시나리오만 보잖아요 그냥 그 넷플릭스에서 나오는 그냥 양산형 액션 영화예요 어, 그런 어, 어. 핀처가 안 했다면 네, 그냥 진짜 양산형 액션 영화인데 진짜 핀처가 어거지로 어, 어, 좀 어, 어, 진짜 어, 어. 핀처가 어. 어거지로 평에서 수작까지 이끌고 온 그런 느낌 어, 어. 근데 그럼에도 저는 이 더킬러에서 타이틀 시퀀스랑 영화 딱 시작되자마자 넷플릭스 노고 나오자마자 뜨는 그 타이틀 시퀀스랑 딱 처음 파리에서 저격신 그두 개만큼은 진짜 넷플릭스로 나면 한번 더 보고 싶을 정도로 좋았어요. 액션 씬도 그게 어. 아 액션 씬도 네, 정말 액션 씬도 좋았죠. 액션 씬도 괜찮았고요. 어 그래서 약간 극장에서 보기 잘한 것 같아. 네, 아 그래서요. 네 극장에서 볼만 하다 생각해요. 저도 집에서 봤으면 솔직히 중간 네, 중간 맞아요. 좀 스톱 버튼을 누르면서 봤을 것 같아서. 맞아요. 어 재밌게 봤다. 더 킬러도 이야기가 너무 없어요. 네. 네 그치요. 그러니까 킬러면 뭔가 아 물론 킬러가 되게 된 사유가 이제 자기의 사랑한 연인이 그렇게 뭔가 당하는 그런 거에 뭐 동기부여가 되긴 하지만 그렇죠. 음, 그거에 대한 아쉬움. 맞아요. 네, 뭐 그랬던 것 같고 또뭐본거 뭐 있어요? 없나? 딱히? 어, 최근에 네. 이제 할, 하는 어, 게 없어요 지금. 어, 최근에 이제 극장에서는 없고. 어. 아, 뭐 저는 뭐 추가적 얘기하자면 네. 요즘 NC 다이노스가 네. 아, <웃음> 아 NC 너무 잘해. 네. 너무 잘해. 우승 못 하나요? 왜지? 아나 진짜 그 걱정돼. 그래서. 네, 근데 약간 저는 기아 팬으로서 그런 게 있습니다. 아 최근에 기아 타이거즈 그 네. 논란 있었잖아요. 아 기아 팬으로서. 야, 그건 좀 너무하더라. 기아 팬으로서 좀 그게 있습니다. 엘로 끼잖아요. 아니 김종국 안 잘려? <웃음> 아야 모르겠어. 아니까 아니, 그러니까 그거야. 저는 이번에도 기아 우승 못. 아니까 그러니까 그거야. 나성범 지금 2년 끝났어. 2년. 4년 계약 중에 150억을 줬잖아요. 4년 중에 2년이 끝났어요. 에이. 근데 그 와중에 가을 가을 갔나? 가을 못 가을. 갔잖아요. 작년에 갔죠. 작년에 갔다가 아, 작년에, 한번 아, 한번 지고 아, 바로 떨어지고. 아, 맞아 맞아. 예. 아니 저는 유임을 한다는 게좀 신기하고요. 나성범 절반에 날려 먹었는데. 아니 와이어 투 와이어 감독도 그냥 그냥 나가리 돼 버리는데 그러니까. 김종국이 유임이 된다. 
이해가 안 갑니다. 저는 김, 김종국 박진 박진만. 전 일단 김태형 못 데려온 것부터 좀 석이 <웃음> 나갔습니다. 예. 김태형 데려왔어요. 아, 어, 그러네요. 예, 석이 나갔습니다. 에. 그러니까 쓰기 SSG가 네. 조금만 더 결정이 빨랐다면 맞아요. 김태형 감독이 됐고 없을 수, 왔을 수도 있었을 것 같은데. 맞아요. 정영진 구단주 성격이라면. 맞아요. 그러니까 음. 아이 그 뭐야. 아, 그러니까 아까 제가 엘로키 얘기를 왜 했냐. 약간 같은 엘로키 마음으로서 <웃음> 에, LG, 에, 저는 <웃음> LG 우승했으면 좋겠다? 아니요 우승, 아니, 뭐, 우승 못했으면 좋겠어요 <웃음> 아 진짜? 아 근데 이번에 그러니까 오늘 이제 목요일이잖아요 오늘 3차전이죠? 네아 근데 오늘 만약에 NC가 이겨서 올라온다 한판 만졌죠 한판 만지고 올라온다 그러면 코리안 시리즈 1차전이 저는 진짜 제가 알기로 KT에 강백호가 없을걸요? 어 네. 부상 그러니까 KT가 어 그쵸 어 그렇죠. 근데 이렇게 KT도 이렇게 음. 막 실책으로 무너지고 네. 야 이렇게 무너지네 제가 찾아봤는데 참고로 LG 마지막으로 우승한 게 94년입니다 그러니까 29년 만에 지금 그러니까요. 100번 도전인데 제가 리버풀을 좋아하는데 리버풀을 보고 뭐 사람들이 30년 동안 우승 못했다고 놀렸거든요 아니 이번에 텍사스도 우승을 했어요 아 사실상 텍사, 어. 오늘 했나요? 텍사스 했어요 월드시리즈 우승했어 끝났어요? 어, 끝났어, 끝났어요 아, 못 봤, 못 봤는데 하여튼, 지금 뭐 한신도 어. 지금 우승을 노리고 있는 그런 거니까 그러니까요 그러니까 이번에 LG는 아니 저는 LG 돼. 우승할 거면 내년에라 내년. 아 안돼. 딱 30년 찍고 올해, 왔어. 올해가 진짜 <웃음> 올해가 마지막이. 네. 제가 지적할 땐 진짜 이번 이런 기회 네. 없습니다. 30년 찍자. 그래서 만약에 <웃음> NC가 KT를 이기고 올라와. 네. 그러면 아 결과 나왔겠지만 네. 녹화 까질 때. 야 그러면 1차전 켈리가 지잖아요. 그러면 저는 2, 3차전 다 나가야 된다고 봅니다. 음. 음. 켈리가 무조건 이겨야 돼. 플로코가 미친 놈이죠. 예. 아 플로코는 <웃음> 미친 놈이죠. 작년에도 그러더니 할 말이 많은데 플로코는 예. 아, 진짜 예, 미친 놈이죠. 안타깝습니다. 예. 예. 켈리는 전반기 못했더라도 후반기 폼 회복했고. 그러니까 이게 바뀌었다니까. 전반기는 플로코가 다 했는데 예. 후반기는 켈리가 다 했어요. 그러고 뭐 오스틴 진짜 오스틴만 타자 어디 있습니까? 그러니까, 어, 진짜 오스틴이 진짜 오스틴만큼 실력 좋고 워크에식 좋고 그러니까. 팀 분위기 살리고 어, 보어 루이스 가르시아 이런 선수들 보다가 예. 와씨 오스틴 같은. 네. 어, 빠따가 제대로 하나 네. 나와버리니까 아, 어, 올해 우승 못하면 난 진짜 기회 없다고 봅니다 네. 박혜민, 김현수 이제 점점 떨어지고 있거든요 맞아. 서비스 타임이 그렇죠 <웃음> 어, 이제... 점점 에이징 <웃음> 커브가 오고 그러니까, 있죠 그 어, 어, 네. 이제 서비스 타임이 떨어지고 있는데 어, 이번에 LG가 우승 못하면 맞아요? 어쨌든 NC 다이노스 아, 너무 잘해 아니, 아니 빠따가 미쳤어 LG 라인업이 너무 좋아요 솔직히 우승해야 돼 근데 L... 아, NC한테 열세예요 LG가 네. 제가 알기로는 그래서 아, NC가 만약에 전승으로 올라온다? 그러면 1차전 못 이기면 나. 아, 그래. 전 지금 LG 투스 코치 누구예요? 이해가 안 가는 게? LG 투코? LG 투코 누구였지? 갑자기 생각 아, 아니, 그게 아니라 불펜들을 다 죽여 버린 것 같아요. 투스 코치가. 아, 아니, 아니 김경태 아. 코치인데 아니 아니. 아, 전 정우영이랑 이 고우석이 왜 이렇게 떨어진 아, 건지 모르겠어요. 정우영은 투구폰 바꿔서 그러니까요. 골랐고. 아니, 정우영 제가 알기로 직구 베스트볼 한 158까지 나오던 걸로 알고 있거든요. 네, 157만 나왔는데. 근데 지금 147 이렇게 나오던데요? 그러니까 도루 허용 그거를 아. 낮추려고 폼을 바꿨는데 그게 올해 가 버렸고. 네. 고석은 너무 물몸이어서 네. 조금 안타까운 부분이 있는데 네. 어쨌든 지금도 뭐 부상을 입었다는데 솔직히 네. 아, 솔직히 솔직히 모르겠어. 그냥 고우석 정우영은 저는 그냥 일단 제껴 놓고 네. 일단 1차전 켈리. 네. 그게 중요하다. 아, 전 켈리 빠따만 터짐 이깁니다. 켈리 잘할 거라 생각해요. 빼띠 빠따만 터짐 네. 이겨서 켈리가 잘할 건데. 게 중요하다. 네. 네. 어쨌든 키리의 노래에서 네. 어, 가을까지 가을까지 하고 그습니다 네. 한주평 할까요? 한주평. 뭐라고 말 할지 모르겠다. 저는 한주평 60분 오갱기 데스카로 하겠습니다. 왜 60분이에요? 그 60분. 아, 아 60분 오갱기 데스카. 아니 바꿀까? 쉰지 아, 오갱기 데스카? 그럼 바꿀까? 아, 그냥 아 모르겠어요. 그냥 아 악평밖에 할 수가 없을 것 같아. 아 해, 그러면 어쩔 수 없. 아 정말. 아, 감 감성 하나로 지겹도록 끌고 가는 두 시간. <웃음> <웃음> 진짜. 아, 그거 감성 쓰... 하나로 진짜 어, 감성 하나로 어거지로 끌고 가면 두 시간 이렇게 하겠습니다. 아 진짜 그거 썸네일을 쓰면 쪼까. 하여튼 뭐 네. 생각해보겠습니다. 어, 어, 이주 아... 90회차 키리의 노래 만나봤는데 저희는 좀 부정적인 평가가 많았습니다만 물론 이거에 공감해 주시는 분들도 계실 수도 있고 네. 어, 공감을 못해 주시는 분들도 계시겠지만 그거에 대해서 의견 남겨주시면 제가 아, 이런 부분도 있었구나 맞아요. 라는 지점에서 볼수 있을 것 같고요. 다음 주뭐 할까요? 아, 괴인밖에 없죠. 네. 괴인이죠. 정말 네. 기대됩니다. 이거. 네. 
다음 주는 개인으로 하는 걸로 하고 영예드 네. 90회차 아, 키레의 노래 만나봤습니다. 다음 주에도 모두 건강한 모습으로 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.